దేవుని ఘనమైన పరిశుద్ధమైన నామమునకి మహిమ కలుగునుగాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభించుకుందాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగల ప్రభువా మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈరోజు కూడా నీ బిడల ముందు నాయన నిలబడి నాయన మాట్లాడడానికి టీవీ ముందు కూర్చునే వాక్యం వినుచున్న ఈ బిడలందరినీ దీవించి ఆశ్రదించి మాతో మాట్లాడి ఆయన మీరే మహిమ పొందమని యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునికే మహిమ కలుగునుగాక ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఈ రోజున మన అంశం ఏంటంటే ఈ విపత్కర పరిస్థితి నుండి బయటపడేది ఎలా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఏ టీవీ చూసినా ఏ వార్తలు చూసినా ఏ నోట మట విన్నా దేవుణ్ణి తలుచుకుంటారో లేదో కానీ కరోనా కరోనా అని ఎంతోమంది కంగారు పడిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి కారణం తెలిస్తే దీని నుండి మనం విడుదల పొందటం ఎలాగు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది ఈ భయంకరమైనటువంటి ఈ కరోనా దెబ్బకి కొన్ని వేల మంది కూలిపోతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఒక ప్రాంతానికి లేకపోతే ఒక దేశానికి లేకపోతే ఒక పట్టణానికి కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు వందల పది దేశాల్లో దాదాపుగా అన్ని దేశాల్లో కూడా ఇది విజృంభిస్తూ ఉంది ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మనం ఆలోచన చేయాల్సిన సమయం ఇది దేవుడు పూర్వకాలములో ఇలాంటి తెగుళ్లే ప్రజల మీదకి వచ్చాయి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ కారణాలు దేవుడు వారికి చూపించాడు కారణాలు చూపించి దాని ప్రకారంగా మీరు చేస్తే ఈ తెగుల నుండి విడుదల పొందుతారు అని చెప్పారు ఈ పరిస్థితులు అన్నీ చూస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్నటువంటి సంగతులు అన్నీ కూడా నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఒక రోజులో ఒక అరగంటలో పావగంటలో చెప్పేటువంటి సమయం చాలదు కానీ రాబోయే ఎపిసోడ్లో ఈ టీవీ ఛానల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ ఛానల్లో వస్తున్నటువంటి ఆ సంగతులన్నీ దేవుడు నాకు ప్రేరేపించి చెప్పిన మాటలన్నీ మీ కుటుంబాలకి మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండేటువంటి మాటలు దేవుడు మన అందరితో మాట్లాడటానికి ఈ కల్వరీ ప్రేయర్ టెంపుల్ విజయవాడ అనేటువంటి ఛానల్ ప్రారంభించడం జరిగింది కాబట్టి ఇందులో మనం తెలుసుకోవలసిన సంగతి ఏంటంటే దేవుడు తన హృదయంలో ఉన్న బాధను వెళ్ళబుచ్చుచున్నాడు యష్యా గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం రెండో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం యహోవా మాటలాడుచున్నాడు ఆకాశమా ఆలకించుము భూమి చెవియొగ్గుము నేను పిల్లను పెంచి గొప్పవారిగా చేసి తిని వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దీనికి కారణం దేవుని మీద మనం తిరుగుబాటు చేశాం దేవుడు అంటే లెక్క లేకుండా ఉన్నాం ఎంతోమంది ప్రార్థనకి రండి ప్రార్థన చేసుకోండి చర్చికి రండి అంటే మాకు సమయం లేదండి మాకు వ్యాపారం అండి మాకు పనులండి మాకు కాలేజీలు అండి మాకు స్కూల్స్ అండి మాకున్నటువంటి ఫంక్షన్స్ అండి ప్రయాణాలు అండి అబ్బో ఎన్ని 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 వంకలు చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రయాణం లేదు కాలేజీ లేదు స్కూల్ లేదు ఉద్యోగం లేదు వ్యాపారం లేదు ఇంటి గడప దాటి వెళ్ళేటువంటి పరిస్థితులు లేవు కారణం ఏంటంటే లాక్డౌన్ ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలు ఏమైనా వ్యాపారాలు ఏమైనా ఉద్యోగాలు ఏమైనా మీ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా మీ సంతోషాలు ఏమైనా మీ సరదాలు అన్నీ ఆగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది 
కారణం దేవుడు తన సేవకుల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తెలియజేసిన సంగతులు మీరు నమ్మలేదు తనలో ఉన్న బాధను ఎవరికి చెప్పాలో అర్థం కాక ఆకాశానికి భూమికి తెలియజేస్తున్నాడు నేను పిల్లలను కన్నాను పెద్దవారిగా చేశాను వారు నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ రోజున అనుభవిస్తున్నటువంటి లాక్డౌన్ పిచ్చెక్కిపోతుందట ఉండలేకపోతున్నారట ఇంట్లో ఉండలేకపోతున్నారు బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఒకవేళ కాళ్ళు నిలవక బయటికి వెళ్తే వెనకాల పళ్ళ్యాలు పెట్టుకు వెళ్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళ దెబ్బలు తాడుకోలేక ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ కరోనా ఎవరిని వదలటం లేదు ఈ తెగులు ఎవరిని వదలటం లేదు ఈ వదలించబడాలి దీనిలో నుండి బయటపడాలని ఆశ ఉంది భయం ముక్కులు కట్టుకుంటున్నారు ఏమైపోయినాయో అందాలు ఏమైపోయినాయో డ్రస్సులు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అంతా లాక్డౌన్ సోకులకు లాక్డౌన్ సరదాలకు లాక్డౌన్ రకరకాల డెకరేషన్స్కి లాక్డౌన్ అంతా లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ జీవితమే లాక్డౌన్ మైండే లాక్డౌన్ ఈ లాక్డౌన్ నుండి బయట పడాలి పడాలి అంటే నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఎంత చేసినా అవి దేవుడు కార్యము చేస్తేనే తప్ప దేవుడు మన మీద కనికరిస్తేనే తప్ప నిజమైన దేవునికి నువ్వు లోబడితేనే తప్ప ఆ దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకుంటేనే తప్ప ఆ దేవుడి వైపు తిరిగితేనే తప్ప దీనుల నుండి బయటపడటం చాలా కష్టం కారణం ఏంటంటే ఆకాశాన్ని భూమిని సృష్టించిన దేవుడు ఈ సర్వలోకాన్ని సృష్టించిన దేవుడు సర్వ సృష్టికి కారణభూతుడైన దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు దేవుని మీద తిరుగుబాటు చేశావు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు పిల్లల్ని కంటావు పిల్లలు కనిన తర్వాత వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అవుతారు వాళ్ళు ప్రయోజకులను చేస్తావు వాళ్ళు ప్రయోజకులను చేయటానికి నువ్వు ఎన్నో కష్టాలు పడతావు నువ్వు తినటం మానేసి వాళ్ళకి తినిపిస్తావు ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళకి డ్రస్సులు కొని పెడతావు ఉన్నా లేకపోయినా కాలేజీ ఫీజులు స్కూల్ ఫీజులు కొని పెట్టి అవన్నీ కట్టి వాళ్ళ పిల్లలు ఇబ్బంది పడకుండా నువ్వు సహాయం చేస్తున్నావు అనేక రకాలుగా వారి పట్ల నువ్వు చేస్తున్న కార్యం అనేక రకాలుగా వారి పట్ల నువ్వు చూపుతున్న కృప వాళ్ళందరూ కూడా ప్రయోజకులు అయిన తర్వాత వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేస్తే వాళ్ళు నీ మాట వినకపోతే ఇక్కడి నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయో నిన్ను మర్చిపోతే కన్న తల్లిదండ్రులను మర్చిపోయి వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ప్రయోజకులు అయిన తర్వాత నిన్ను పట్టించుకోకపోతే నీ మాట వినకపోతే ఆ తల్లి బాధ ఆ తండ్రి బాధ వర్ణనాతీతం ఆ తల్లిదండ్రుల బాధ ఎవరు తీర్చలేరు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఈ సమయంలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఆ బాధ నుండి బయటకు రావాలి ఆ ఇబ్బంది నుండి విడుదల పొందుకోవాలి అని అంటే నిజమైన దేవుణ్ణి నువ్వు నమ్మాలి నిజమైన దేవుడి వైపు నువ్వు తిరగాలి అలా చేస్తేనే తప్ప దానికి విడుదల లేదు ఈ రోజున కనిపెడుతున్నారు తల మునకలైపోతున్నారు కోట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఆ వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాక్సిన్ అని చెప్పి కనిపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నీ హృదయంలో బాధ ఎప్పుడు తీరుద్దంటే నీ బిడ్డలు నీ మాట విన్నప్పుడు నువ్వు కని పెంచిన బిడ్డలు నీ మాట విన్నప్పుడు వాళ్ళు నీ మాటకు లోబడినప్పుడు వాళ్ళు ప్రయోజకులై నిన్ను మర్చిపోకుండా గుర్తు పెట్టుకొని నిన్ను చక్కగా చూసుకుంటున్నప్పుడు నీ దృష్టిలో నీకు అనుకూలంగా వాళ్ళు నడుచుకునేటప్పుడు నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నువ్వు సంతోషంగా ఉంటావు కానీ ఈ రోజున దేవుని సంతోష పెట్టాలి దేవునికి మన మీద ఉగ్రత తీసివేయాలి దేవుడు కావాలని ఎవరిని దండించడు మన దేవుడు ప్రేమమయుడు కాబట్టి ఆయన విడిచిపెడితే చాలు ఆయన మన చేయి వదిలితే చాలు అనేక రకాల దురాత్మ శక్తులు అనేక రకాల వైరస్లు మన చుట్టూ పట్టి పీడిస్తానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం ఒక విషయంలో గనక మనం ఉంటే ఒక చెయ్యి గనక తండ్రి చెయ్యి పిల్లవాడు పట్టుకుని రోడ్డు మీద వెళుతుంటే ఆ తండ్రి చెయ్యి వదిలిపెడితే చాలు ఆ పిల్లవాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి దేనికి ఎందో పడతాడు ఆ తండ్రి గట్టిగా చెయ్యి పట్టుకుంటే ఆ పిల్లవాడు క్షేమంగా ఉంటాడు అలాగే మన దేవుడు శిక్షిస్తాడని నేను చెప్పట్లేదు దేవుడి పనిష్మెంట్ మీ మీదకు వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు 
దేవుడు మన చేయి విడిచి పెడితే చాలు మన చేయి ఎప్పుడైతే దేవుని చేయి మన చేయి విడవ విడవబడిందో దేవుని కృప మన మీద నుండి తప్పిపోయిందో దేవుని యొక్క ఆ ప్రణాళిక దేవుని ప్రణాళికకు మనం దూరం అయ్యామో ఆటోమేటిక్గా సాతానుగాడు వచ్చి మనల్ని పట్టుకుంటాడు అది వైరస్సే కావచ్చు అది కరోనే కావచ్చు అది లేకపోతే డెంగ్యూనే కావచ్చు రకరకాల వైరస్ల రూపంలో నిన్ను పట్టి పీడిస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం చేయి మరలా దేవుని చేతిలోనికి రావాలి దేవుని చేతిలోనికి రావాలి అంటే దేవుని మాట మనం వినాలి దేవుని మాటకు లోబడాలి ఇక్కడ మనం చదువుకుంటే ప్రజలను తిడుతున్నాడు పాపిష్టి జనమా దోషభరితమైన ప్రజలారా దుష్ట సంతానమా చెరుపు చేయు పిల్లలారా మీకు శ్రమ మీరు నన్ను విసర్జించి ఉన్నారు మీరు నాకు దూరంగా అయ్యారు ఇస్రాయేల్ యొక్క పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి మీరు దూషిస్తున్నారు ఆయనను విడిచి తొలగిపోయి వేరే మార్గాలు ఎత్తుక్కుంటున్నారు నీ కన్న కూతురు కన్న కొడుకు నీవు తండ్రివి కాదు మా తండ్రి వేరే ఆయన అని చెబుతుంటే కన్న తల్లిదండ్రులకి ఒళ్ళు మండుద్దామన్నదా ఒక పక్కన కళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎదురు పెట్టుకుని ఈయన మా తండ్రి కాదు ఈయన మా తల్లి కాదు అని అంటే కన్నవారికి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచన చేసావా ఇంటిలో గొడవైనప్పుడు అసలు నువ్వు నా తల్లివేనా అసలు నువ్వు నా తండ్రివేనా అని చెప్పి అసలు నేను నీకు పుట్టానా ఎందుకు నన్ను ఇలా హింసిస్తున్నావు అని పిల్లలు అన్నప్పుడు అవి ఎంత బాధ కలుగుద్దో ఎంత ఆవేశం వస్తుందో మరి సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకుని నేనే దేవుణ్ణి నేనే పరిశుద్ధుణ్ణి నాలాగా బ్రతకండి నేను పరిశుద్ధుడిని గనుక నేను దేవుణ్ణి గనుక నా పరిశుద్ధత కలిగి మీరు జీవించండి అని చెప్పిన దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే మనం ఆరాధిస్తున్న యేసుక్రీస్తు తప్ప ఎవరు లేరు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు అర్థం చేసుకోండి అలా వాక్యం ద్వారా సేవకుల ద్వారా అనేక మంది ద్వారా ఈ రోజున మనకు అనేక రకాలుగా దేవుడు సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉంటే ఈ దేవుడు ఆళ్ళదేవుడు ఈ దేవుడు అమెరికా దేవుడు ఈ దేవుడు ఆస్ట్రేలియా దేవుడు ఈ దేవుడు పలాన కులము పలాన మతకం అని అంటగట్టి ఈ దేవుడు కాదు మాకు ఈ దేవుడు ఈ దేవుడు ఈ దేవుడు ఈ దేవుడు అని ముప్పై మూడు కోట్ల దేవుళ్ళని తయారు చేసి పెట్టుకున్న ప్రజలారా ఒక మనిషికి తండ్రి ఎలాగో అలాగే మనకు కూడా దేవుడు వక్కడే నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్పిన దేవుడు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే అది మనం ఆరాధిస్తున్న ఏసు అక్కడే అని జ్ఞాపకం పెట్టుకో అంతేగాని నీ ఇష్టానుసారంగా బ్రతుకుచు ఎవరిని కనపడితే వాళ్ళని దేవుడు చేసేసి చెక్క కనపడితే దేవుడు అంటావు రాక్ కనపడితే దేవుడు అంటావు నీరు కనపడితే దేవుడు అంటావు ఆకాశంలో ఏమైనా కనపడితే దేవుళ్ళు అంటావు ఎంతోమంది తల్లి తండ్రులు ఉంటారు బిడ్డ తండ్రి ఒక్కడే కనపడిన అందరి మా డాడీ మా డాడీ మా డాడీ అంటే అసలు డాడీకి ఎట్ట ఉంటుంది ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా జ్ఞాపకం చేసుకో మీ కోపం వస్తే రావచ్చు అయినప్పటికీ నేను మీలాగా ఒక ఒకనొక సమయంలో అనేక మంది దేవుళ్ళు కలిగి ఉన్నవాడిని మా కుటుంబం కూడా చాలా ఫోటోలు పెట్టి పూజలు చేసిన కుటుంబమే ఏ దేవుడు మాకు సహాయం చేయకపోతే మా నాన్నగారు చావు బతుకుల్లో ఉంటే ఆర్థిక ఇబ్బందమైన పరిస్థితుల్లో కొట్టు మీట్ ఆడుతూ ఉంటే మా నాన్నగారు మా అమ్మగారు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటే గుంటూరు హాస్పిటల్లో మా నాన్నగారు మరణ సేయ మీద ఉంటే మమ్మ కొలుచుకున్న ముప్పై మూడు కోట్లు ఏ దేవుడు సహాయం చేయలేదు వారానికి ఒక దేవుడు చెప్పిన ఉపవాసాలు ఉండి కడుపు కాల్చుకుని ఉపవాసాలు ఉంది కానీ సన్నగా అయిపోయింది కానీ మా నాన్నగారు బుద్ధి మారలా మా నాన్నగారు దేవుళ్ళోనికి రాలేదు కానీ మరణానికి దగ్గర అవుతున్నటువంటి మా నాన్నగారిని మరలా జీవంలోనికి నడిపించుకోవడానికి ఇదిగో ఇలాగే మా ఇంటికి వచ్చి పాస్టర్ గారు చెప్పారు అమ్మ సత్యవతి అమ్మ గారు మీరు నిజమైన దేవుడు యేసు క్రీస్తు అమ్మ ఆయన నమ్ముకుంటే కార్యాలు చేస్తాడమ్మా ఆయన నమ్ముకుంటే మనసులు మారుస్తాడమ్మా ఈయన మతాలు మార్చే దేవుడు కాదమ్మా ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడమ్మా ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందు ఎంతో మందికి ఉపవాసం ఉండి చేశావు శనివారం ఉపవాసం అంటున్నావు బుధవారం ఉపవాసం అంటున్నావు శుక్రవారం 
ఉపవాసం అంటున్నావు సోమవారం అంటున్నావు గురువారం అంటున్నావు వారానికి రోజుకు ఒక దేవుడు వారానికి పేరు చెప్పి చేయించుకుంటున్నావంటి ఆ దేవుడి వైపు చూసి ఇప్పుడు దాకా నీ ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకున్నావు నీ భర్త ఏమో ఆఖరికి మనసే మీద ఎక్కాడు అని ఇష్టానుసారంగా బతుకుతూ ఇప్పుడైనా నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్ముకుంటే చాలాసార్లు నమ్మి ఊరిని ఆలకించేది కానీ ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఆచరణలో పెట్టేది కాదు ఇంత మీరు కూడా చాలామంది అనుకుంటున్నారు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే పోద్దని అనుకుంటున్నావు కానీ యేసు ప్రభు పేరు చెప్పుకుని మోసాలు చేసేవారు ఇంకా చూస్తున్నావు యేసు ప్రభు పేరు నమ్ముకుంటే బాగుంది అంటున్నావు యేసు ప్రభు పేరు చెప్పుకుని ఆ తన్నుకునే వాళ్ళని చూస్తున్నావు యేసు ప్రభు పేరు చెప్పుకుని తన్నుకునే వాళ్ళని చూడకు యేసు ప్రభువును చూడు ఏసయ్య వైపు చూస్తే ఏసయ్య వైపు నువ్వు తిరిగితే తప్పకుండా దేవుడు నీ పక్షంగా కార్యం చేస్తాడు ఆ రోజు మా అమ్మ ఆయన పక్షంగా తిరిగింది మా అమ్మ ప్రా చా ప్రార్థన చేసుకుంది వచ్చి రాని ప్రార్థనే చాలామంది ప్రార్థన చేసుకోమంటే మేము హిందువులు అండి మేము మేము అగదు ఆ దేవుళ్ళు ఉన్నారని అంటారు నువ్వు హిందువులైనా ఎవరైనా దేవుడు ఒక్కడే ఆ దేవుడు ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు ఆ దేవుడు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మా అమ్మ ప్రార్థన ఆలకించి మా నాన్నగారు మరణశయ్య మీద నేను విడిపించాడు అద్భుతమైన రీతిలో ఆశ్చర్యకరమైన రీతిలో ఆయన స్వస్థత రావడంతో పాటు ఆయన మనసు మారింది అనేక ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఆయన కూడా తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నారు ఆయన కూడా దేవుని మాటలు చెప్పాడు మేము ఆ నువ్వు మా కులం కాదని దేవుడు మమ్మల్ని దూరం పెట్టలేదే ఆ కులం కాదని ఆ మతం కాదని నువ్వు లేకపోతే నువ్వు ఇండియాలో పుట్టావు మాది అమెరికా అని దేవుడు అలా చేయలేదే అమెరికాను కన్న దేవుడు పల నిన్ను కన్న దేవుడు నన్ను కన్న దేవుడు ఒకే ఒక్క దేవుడు మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు అలాంటి దేవుడిని విడిచిపెట్టి కనపడిన దానిలో దేవుడు దేవుడని పట్టుకుంటే అసలు దేవుడికి కోపం రాలేదా అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఆయన కోపం వచ్చిందేమో మనల్ని వదిలేశాడేమో శిక్షించడం ఆయన వదిలేశాడేమో ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఎప్పుడైతే వదిలేశామో మనం చీకటి ఉన్నప్పుడు లైట్ చేస్తాం లైట్ వేస్తే చీకటి పారిపోద్ది మళ్ళీ చీకటి కావాలంటే రాదు లైట్ ఆపితే లైట్ ఆపి చీకటి రా అంటే రాదు లైట్ ఎప్పుడైతే ఆపామో చీకటి వచ్చేస్తుంది దేవుడు ఎప్పుడైతే విడిచాడో దయ్యం చేతిలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు వైరస్ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు రోగాల చేతిలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు కాబట్టి ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఇప్పుడైనా దేవుని మాటిని దేవునికి లోబడితే దేవుడు అంటున్నాడు చూడండి ఇదే అధ్యాయంలో నిత్యము తిరుగుబాటు చేయొచ్చు ఐదో ఐదో వచ్చిన నిత్యము తిరుగుబాటు చేయొచ్చు మీరేలా ఇంకను కొట్టబడదురు ప్రతివాడు నడినెత్తిన వ్యాధి కలిగి ఉన్నాడు ప్రతివాణి గుండె బలహీనమైనది అరికాల మొదలుకుని తల వరకు స్వస్థత కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూచిన గాయాలు దెబ్బలు పచ్చి పండ్లు పిండబడలేదు కట్టబడలేదు తైలంతో మెత్తన చేయబడలేదు మీ దేశం పాడైపోయాను మీ పట్టణం లగ్గ చేత కారిపోయాను మీ ఎదుటి అన్యులు మీ భూమిని తినివేయిస్తున్నారు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా ఎంత భయంకరమైన స్థితిలో ఉంచు దేశం కాదు ప్రపంచమే పాడైపోయిన స్థితిలోకి వచ్చేసింది కేవలం దేవుని మీద మనం తిరుగుబాటు చేసి దేవుని చేతిలో నుండి మన అంతటికు మనమే బయటకు రావడం వలన అంటున్నాడు మిమ్మల్ని అలా వదిలేయని అంటున్నాడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు చూడండి మీరు ఇలా ఉండండి అని పదిహేడవ చనములో కీడు చేయటం ఆనండి మేలు చేయడానికి నేర్చుకోండి న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించడి హింసింపబడి వారిని విడిపించడి తండ్రి లేని వానికి న్యాయము తీర్చడి ఎదవరాలి పక్షముగా వాదించడి యహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రండి మన వివాదం తీర్చుకుందాము మీ పాపము రక్తము వలె ఎర్రగైనా అవి హిమము వలె తెల్లజేస్తాను కెంపు వల్ల ఎర్రనివైనా అవి గొర్రె వచ్చో లే తెల్లగా చేస్తాను అని చెప్పి దేవుడు ఆహ్వానిస్తున్నాడు రండి ఇప్పుడైనా మించిపోయింది లేదు ఇప్పుడైనా మించిపోయింది లేదు రండి అని దేవుడు పిలుస్తున్నాడు వచ్చే ముందు ఒక పని చేయండి కీడు చేయటం మానండి కీడు ఆలోచనలు మానండి మేలు చేయటం నేర్చుకోండి అనేకులను ప్రేమించడం నేర్చుకోండి ఎదవరాలను ఆదరించడం భేదవారిని ఆదరించడం నేర్చుకోండి మేము ప్రియమైన దేవుని బిడలారా దేవుని కొరపన బట్టి దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆదివారం ఆదివారం అప్పుడు ఒక్క నెల ఒక్క వారం చేసేవాళ్ళం నెలలో ఇప్పుడు దాదాపుగా మూడు వారాలు ఆదివారాలు అన్నదానాలు చేస్తూ ఉన్నాం 
అనేక మందికి ఆకలి తీరుస్తూ ఉన్నాం చాలామంది ఈ అపత్కర పరిస్థితుల్లో బయలుదేరుతున్నారు కానీ ఈ పని మేము రెండు మూడు సంవత్సరాల నుండే ఈ అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేస్తూ అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా మా సంఘాన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాం మీరు కీడు చేయటం మాని మేలు చేయటం నేర్చుకోండి పేదవారిని ఆదుకోండి ఆకలిగా ఉన్నవారికి అన్నం పెట్టండి అనే వాక్యాన్ని మేము నెరవేరుస్తున్నాం అనేకులు నెరవేర్చమని చెబుతూ ఉన్నాం ప్రియమైన దేవుని బిడలారా అంతేగాని మీరు కానుకలు పంపండి మీకు కీడు పోద్ది లేకపోతే మేము చచ్చి కట్టుకుంటున్నాం అది పంపండి మీకు కీడు పోద్ది లేకపోతే మీరు కళ్ళు మూసుకొని చేత్తో నీళ్లు పట్టుకోండి లేదా నీ రండి నీకు నీళ్లు చల్లుతాను రండి మీకు కచ్చి పెత్తానని చెప్పి మేము దొంగ మాటలు మాయ మాటలు చెప్పట్లేదు కానీ దేవుడు ఏం చెప్పమన్నాడో ఏది చేయమని చెప్పాడో కీడు చేయటం మానండి మీ బుద్ధులు మార్చుకోండి మీ విపరీత నడు నడుగు మార్చుకోండి మీ వంకర ఆలోచనలు మాని వంకర బుద్ధులు మాని దేవుని వైపు తిరిగినప్పుడు దేవ నాకు సహాయం చేయమని అడిగినప్పుడు దేవుని వైపు తిరిగి నాకు క్షమించయా నీ రక్తంలో నన్ను కడుగు అన్నప్పుడు అద్భుతంగా దేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు అంటున్నాడు పంతొమ్మిదవ చిన్నలో మీరు సమ్మతించిన మాట విని ఎడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థాలు అనుభవిస్తారో ప్రియమైన దేవుని బిడలారో శ్రేష్టమైన పదార్థాలు ఈ రోజున ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చినా కడుగు పెడుతున్నారు ఏంటమ్మా అంటే వైరస్ ఉందేమో మడికాయలు తెచ్చి కడుగు పెడుతున్నారు కూరగాయలు కడుగు పెడుతున్నారు ఒక అమ్మ మన వాట్సాప్ పంపించాడు ఏమండి మీరు అన్నీ కడిగి పెట్టమన్నారు కదండి ఉప్పు పంచదార కూడా కడిగేశాను అండి అంది పంచదార బకెట్లో పోసింది పందార ద్వారా పందార వెళ్ళిపోయింది ప్రియమైన దేవుని బిడలారా శ్రేష్టమైనటువంటి సరుకులు శ్రేష్టమైన పదార్థాలు మనం బుధించినప్పుడు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉంటాం ఈ కీడు నుండి దేవుడు మనల్ని విడిపించి దేవుని వైపు తిరిగితే దేవుడు ఈ కీడు నుండి విడిపిస్తాడు ఆయన దగ్గర మనం సరి చేసుకుందాం సమాధాన పడదాం ప్రియమైన దేవుని బిడ ఆలోచన చేయొద్దు నన్ను మార్చిన దేవుడు మా కుటుంబాన్ని మార్చిన దేవుడు మమ్మల్ని దీవించిన దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు ఈ రోజున కూడా అనేక మందికి మేము అన్నదానాలు చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాం మీరు కూడా రండి సహకరించండి ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారు ఈ రోజున మందిరానికి రావాలన్న రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి ప్రార్థన చేస్తున్నాం త్వరలో ఈ వైరస్ నుండి మమ్మల్ని అందరినీ మనల్ని అందరినీ దేవుడు విడిపించునుగాక కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయ కలిగిన ప్రభువా మీకు వేలాది స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము స్వామి ప్రభు ఆ టీవీ ముందు కూర్చున్నాయి వాక్యములు చిన్న బిడలందరినీ దీవించి ఆశ్రదించి అయ్యో ఎందుకు ఈ కీడు మా మీదకు వచ్చిందో మేము చూసాం ఈ కీడు నుండి బయటపడే పద్ధతి ఏంటో మేము చూసాం తండ్రి అలాంటి ఆలోచన అలాంటి మనసు మా అందరికీ దయచేయన ఆయన టీవీ ముందు కూర్చొని బాధపడుచున్న ఈ బిడలను దీవించండి వాళ్ళ బాధ నుండి విడుదల కలుగునుగాక అయ్యా స్వస్థత శీఘ్రముగా నీ బిడలకు వచ్చునుగాక కృపరు చూపించి మీరే మహిమ పొందమని ప్రతి ఆర్థిక ఇబ్బంది నుండి విడిపించండి ప్రతి అక్కర నుండి ప్రతి అక్కర తీర్చండి ప్రభువ ఎవరైతే ఈ ఛానల్ చూస్తున్నారో ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి అయ్యా ఇందులో చే మమ్మల్ని ఆహ్వానించారో వారి గృహాలు దీవించబడునుగాక వారి ఆలోచనలు సఫలమవునుగాక ఈ ఛానల్ ఎవరికైతే చూడమని రికమెండ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ అనేక రెట్టు ప్రతిఫలాలు కలుగునుగాక అన్నదానాలకు సహకరిస్తున్న ఈ టీవీ కార్యక్రమాలు సహకరిస్తున్న ఈ బిడలందరినీ దీవించి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ను ఆశ్రదించి అనేకులకు దీవెనకరంగా మార్చి మీరే మహిమ పొందమని యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడిగి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక మీలో ఎవరైనా అన్నదానానికి గనక సహకరించాలనుకుంటే తప్పకుండా నాకు ఫోన్ చేయండి అవకాశం మీకు ఇస్తాను త్వరలో మనం అందరం కలిసి అనేకుల పేదలే ఆకలి తీరుద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక సున్న మంచి దేవా నీ మనసు నాకిచ్చావా 
మనసు మలినమైన నాకై మనిషిగా దిగి వచ్చావా మనసున్న మంచి దేవా నీ మనసును నాకిచ్చావా మనసు మలినమైన నాకై మనిషిగా దిగి వచ్చావా నా మది నీకో వెలగా మలుచుకోవయా నా హృది నీరాజుగా నిలిచిపోవయా మనసున్న మంచి దేవా నీ మనసును నాకిచ్చావా